Wenn du das schaffen solltest, nenne ich dich ab da an auf dem YouTube-Kanal nur noch Chef. Wir schauen uns jetzt ein englischsprachiges Video an. Ja. Da müssen wir jetzt alle durch. Ja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das ist ja auch ein Bildungsauftrag hier dahinter. Und zwar von Bushcraft Tools. So heißt der Kanal. Mhm. Und der hat für uns 50 Survival-Tipps. Food, Fire, Shelter, Water. Wilderness Knowledge You Should Know. Also Wildnis wissen, was wir alle ja, wie, wie lange ist das Video? wissen sollten. Es geht 20 Minuten, 53 Sekunden. 50 Tipps, Alter. Okay, ich Bock ja, drauf. Also das ist ja... Schön reinschnallen. Tipp, Tipp pro halbe Minute. Ja? Das ist schon heftig. Okay, fütter unsere Gehirne, komm. Vielleicht ist ja was dabei, selbst wenn nur zwei Dinger dabei sind, Andi. Haben wir schon mal dir gewonnen. Survival, or the act of surviving, is achieving the natural desire to continue existing, typically in spite of adverse conditions that threaten one's life or livelihood. The concept applies to both nature, for example, a storm-damaged tree managing to heal itself and flourish, and humans like Robinson Crusoe, who famously not Funny only managed to survive the it. harsh environments uh, of the wow. tropical island, but thrived, thanks to his relentless desire to survive using whatever resources were at his disposal to do so. With that being said, let Ja? Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Ich musste schwer atmen. Nee, na klar, Let's alles, was man finden kann, kann man verwenden. Ja. Ja. Ja, und was er jetzt am Anfang auch gesagt hat, auch dieses ganze Mindset-Thema, halt den Willen zu haben, mit allem, was man findet, das Maximale zu erreichen und zu überleben. Video ...and discuss numerous wilderness and survival tips that could save your life. Covering essential food, fire, shelter and water skills, as well as various other useful woodland skills that you should know. Let's start with something we are all familiar with, pine trees. Okay, jetzt geht's erstmal um, ja, Nadelbäume. Pine is a coniferous tree which Sag can ich. be found in a variety of locations all over the northern hemisphere. It's one of the most popular woods used in manufacturing and carpentry, commonly found in homes around the world in the form of flooring, windows, furniture and so on. Okay, die ganzen Infos hätte er sich einfach auch mal wegsparen können, muss ich jetzt mal sagen. Verstehe ich auch nicht so richtig von. Also ja, wir wissen alle, was eine Kiefer ist. <lacht> But let's talk about its remarkable uses in terms of bushcraft and survival. Ja. Cordage can be made from pine roots and makes a great alternative to artificial twine, string ja, or rope. Simply use a stick to reveal the long thin roots just below the surface and pull one up. The trick now is to split the Das Cap habe ich auch. <lacht> Ja, schon. <lacht> Root into two by pulling the ends away from each other. If one side begins to taper off, then apply more pressure to the opposite side to balance it out. This pine root cordage can be used to make traps, Alter. to bind branches äh. for shelter building or for primitive cooking. Also das ist in der Tat auch eine Sache, die würde ich gerne mal in Kanada dann ausprobieren. Ob man mit so einer Wurzel auch wirklich was reißen kann. Ja. Ja, einfach, um das mal gemacht zu haben. Das würde ich jetzt auch gar nicht hier vor Ort ausprobieren wollen, sondern einfach, damit man da mal so ein Projekt hat. Kann man damit wirklich sinnvoll was binden? Mm. Oder zerfetzt es dann? Also jetzt nichts Wichtiges, was irgendwas tragen muss. Danke. <lacht> aber halt keine Ahnung. Ja, ja ich verstehe schon. Ja, also das würde ja, ich gerne ja. mal machen. For example, here you can see myself and Mike from TA Outdoors smoke a whole salmon by clamping it between a length of split hazel and securing it with pine root cordage. Or in this clip, I'm using it to build a natural shelter and then using it once again to secure some chicken to a stick for some primitive campfire cooking. A huge benefit of using pine is that it can withstand extremely high temperatures without burning, unlike modern man-made mm -hmm. synthetic cordage. Okay, also was er gerade auch noch gesagt hat, dass es wohl sehr hitzebeständig sein soll, wenn man es zum Kochen benutzt. Ja, also gut, wenn wir halt uns noch da unseren Flammlachs da machen, Andi, ja, <lacht> dann klar. machen wir das hier mit Kiefernwurzel. Ja gut, das ist beständig, weil da halt das ganze Wasser drin ist, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Über Wurzeln, Wasser, bla bla bla. Hm, okay. Individual lengths can be braided together to make longer pieces, depending on what you might need it for. You can even use pine root cordage to make fire by friction. Aha. Speaking of fire... Fatwood is the resinous remains mm. of a pine tree oh, that has das died. Das oh, das When a pine ja. tree dies, the sticky sap 
settles into the heartwood of the branches and trunk, hardening and solidifying into fatwood. It can be found in small branches, the main trunk or the decomposed stump of a pine tree that has been felled. I tend to find the best fatwood in dead, decomposed pine trees. Simply yeah. look for the junction where the branch leaves the main trunk and either break it or saw uh, it off. Tough. You want to look for a hard, golden-coloured <laughs> core. <laughs> it should have a strong, resinous aroma. Ja, also wenn du so eine Bäume dann in Kanada liegen hast, hast du schon gewonnen, was Feuer angeht. Also das ist schon ziemlich fett. Wood. Ah! If you're wondering where I'm going with this, the answer is fire. Simply scrape the fat wood to produce a pile of fine dust or shavings and scrape a fire steel Schönes or Beil. ferrocium mm -hmm. rod to produce sparks. These hot sparks should cause the pile of shavings to combust into a long-lasting flame. Great for helping you get that fire going on a damp day in the woods. You can also split the fat wood into kindling to give that fire a real boost. I usually keep a chunk of this stuff at my bushcraft. Yeah. Also this is also a skill den sollten sich die uh, streamer teams aufhelfen, glaube ich wie man Fatwood findet, weil dann hast du die Feuerthematik auf jeden Fall schon mal gut weg. Mm. Camp. A to a piece of cordage. Pine needle tea can be made by collecting pine needles and infusing them into a cup of freshly boiled water. Not only does it taste great, it's also packed with vitamins like vitamin C, which is great for the immune system, and vitamin A, which is good for your eyesight, hair, skin, and blood cells. Each needle contains antioxidants, for an extra dose of love for our bodies. A word of caution, make sure you are able to distinguish auch, true ne? pine needles from potentially harmful lookalikes such as you and various others. A good rule of thumb is to avoid flat needles. Ja. Finally, avoid drinking pine needle tea if you are pregnant. Pine cones can... Oh, that's is auch mal eine Info. Andi, falls du schwanger sein solltest, kein Fichtennadel oder Kiefernadel Tee trinken, okay? Na gut. Pain nuts. Extracting them is the challenge. When I was a child, I would collect the cones and place them somewhere warm, near a fireplace or onto a heater. As the pine cones dry out, the cones open up and seeds begin to fall out. These seeds are highly nutritious, full of fats, vitamins and minerals, resulting in them being a superb survival food. Das bin ich, da bin ich auch mal gespannt, ob wir Pinienkerne finden. Also dann müsstest du natürlich Pinien haben, so. Das wäre krass, das Ey, wie wär teuer die sind, ne? Da kostet ja. so eine kleine Packung, da sind 85 Gramm Lust drin oder 65, irgendwie über 3 Euro. Ja, ist, ist ja auch ein richtiger Arschkampf, die zu beschaffen, Anni. Ja, ist mir doch egal, was halt ist mir zu teuer. Ne? Aber es, die sind schon geil, ne? Kurz angeröstet, Alter, und dann... <lacht> ja? Okay, geröstet, ja. ja okay. We will explore wild survival food later on in this video. Pine pitch is a great project and has been used for thousands of years, dating all the way back to caveman times. It's what I call Aha. caveman. Ich dachte erst, es wäre so ein kleines Kügelchen, bis dann da an seine ja, Hand ins Spiel kam. Ist ja krass. Alter Schwede. Man adhesive. To use this, you need to heat the black ball over a flame, which causes it to melt into a sticky adhesive. Then apply it to your craft project or prehistoric tools and weapons. There are several ways... Wie perfekt der diesen Dolch gechippt hat, Alter. Ah, ja, bei Amazon für 10 Euro. Nein, hat er schon bestimmt selbst gemacht. Sieht Alter. Richtig krass aus so, ja. Also ich glaube sogar, das, ist, das könnte sogar ein gutes Schneidwerkzeug sein, um so ein Tier zu häuten oder sowas. Mhm. Ist ja crazy, ey. ...ways of making pine pitch, but my recipe is as follows. Fill a container with approximately 50% pitch also 50% Harz. This is the yellow, white, solidified sap that you often see seeping from the tree. Now, add 25% dried and crumbled rabbit droppings and 25%... Okay, also 25% Hasenscheiße ja, gut. und 25% <lacht> Kohle. Powdered charcoal. Äh. Gently heat the mixture over a fire and stir for a minute or two. Then take the mixture off the heat and use a stick to scoop up the black. Kannst wahrscheinlich auch Rehscheiße nehmen oder sowas. Es geht ja nur darum, dass das halt so wie halt von, ja, von so Pflanzenfressern halt die Kacke ist wahrscheinlich. Ah, ich wollte gerade sagen, kann ich da nicht einfach. Äh nee, das geht leider nicht an die. <lacht> Mixture. It will have the consistency of tar. 
As it cools, it will set hard, but not too hard. You should be able to dent it with your fingernail. If it's too hard, then melt it again and add a small amount of beeswax to reduce its brittleness. Ja, klar. Wo, wo soll man dann den Bienenwax herkriegen? <lacht> ja, Gerrit, auch mal suchen. This is especially important when, for example, you are trying to bind an arrowhead to a shaft or also, when you're making Teile a primitive knife ja. or even if you're feeling adventurous and you need to seal that bark on the birch bark canoe you're about to build. Going back to pine genau. needles. Mm, klar, das klar. <lacht> Sag mal, Anni, Birkenrindenkanoe müssen wir auch schon bauen. Alles da drunter wäre ja, schon schlecht. Ja, das muss wirklich schon sein. Ey, stell mal vor, das ist ja völlig, wie, wie lange willst du denn da, also was willst du denn, also was? Das ist ja... <lacht> Hä? Pine needles can be used to repel irritating insects <lacht> such as mosquitoes. Da musst du jetzt Simply noch crush some pine needles in your hands and rub them over your clothing. You can also burn some pine needles in your fire to help keep the pesky mosquitoes at bay. Place a smoldering log upwind of your camp and sprinkle with pine needles. The aroma will divert their attention away from you. Let's get back to... Okay, das ist ja auch eine gute Idee. Das mit den Sachen einreiben, habe ich schon irgendwo gelesen. Ja. Aber ja, ist nicht schlecht. Aber das ja. ist cool so, dass dann der Rauch von dem Wind in die Richtung des Camps getragen wird und dann ist halt Ruhe. Talking about fire. Creating ja, wohl, fire can be done die Realität using sieht anders aus. Ja, natürlich. Immer. Also egal, wo wir jetzt hingesetzt haben, der Rauch ist immer links, rechts, Mitte, ja. hinten. Also, also aber rund ja. ums Camp. Ja, ich, ich fühle so ein, so, ein, so ein großes Feuer. <lacht> Wenn du verstehst, euch Schwieriges ja. Thema. <lacht> Schwieriges <lacht> Thema. Number of techniques. Ranging from hitting rocks together, rubbing sticks together, or even creating a magnifying lens from frozen water. But knowing precisely what rocks and sticks to use is something that merits its own video. Let ja. me know in the comment section below if you want to see a Ja, ist auch nicht interessant für Kanada, weil wir nehmen Feuerzeug mit und Feuerstahl und dann hast du kein Thema mehr mit Feuer. Nee, nee. Wir, wir werden nichts mit dem, was äh, Feuer machen kann, ne? ist dir klar, ne? Ah, okay, okay, cool, 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 cool Also cool, entweder cool. Feuerbohren da vor Ort, wenn alles nass ist, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. oder halt mit so einer, mit so einer Eislinse, das fühle ich auch voll. <lacht> also dann bist du echt, also ganz ehrlich, wäre mal ein Projekt für den Winter, wenn du mit so einem Stück Eis und der Wintersonne schaffst ein Feuer zu machen, dann bist du halt einfach der Chef im Ring, Alter. Da bist du echt der Chef, Andi. Dann nenne ich ja. dich, wenn du das schaffen solltest, nenne ich dich ab da an auf dem YouTube-Kanal nur noch Chef. Ja. Okay, jetzt wird's ja interessant. <lacht> ist das so, ja? Ja, aber es ist auch... Wie, du das, Alter, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier so sagen. Was? Wie er das begrenzt direkt auf YouTube-Kanal. Nee, natürlich. Ach, in Real Life haben wir unterwegs sind da nicht, ja? Nee, natürlich nicht. Wenn ich mit einer Eislinse Feuer mache ja? im Winter, ja? dann sagst du nur auf YouTube-Kanal. Ja, na bitte. sicher. Mhm. Okay, was muss ich machen, damit ich äh, immer Chef genannt werde? Boah, dann müsstest du mein Chef sein, Anni. <lacht> oh, Tusche, Tusche. <lacht> Kleiner Schlinge. Okay, weiter geht's. Video dedicated to firelighting tips. Simply comment down below. When gathering firewood, look up, not down. Wood that is dead but standing will often be dry, hey. whereas... Also so Outfit-mäßig sehe ich gerade wieder, Alter, Stiefel sind, können schon ganz schön cool sein. Stiefel oder... Also wir reden hier von Stiefeln. So eine Stiefel, so eine Regenstiefel, also richtige Stiefel, Stiefel. Gummistiefel. Ach, das heißt so, ja, ja, siehst du? Ja, genau, Gummistiefel. Äh, sind wir jetzt wirklich... Also hat der Gummistiefel an oder was? Ja, ah, ja. ja, tatsächlich. Und bei Alone hast du auch äh, ein Drittel... Hälfte, oh, naja, Drittel, auch gesehen, dass die Gummistiefel getragen haben. Mhm, aber ich glaube, das, so, das sind keine normalen Standard-Gummistiefel. Achso, ja, nein, ja. ist richtig. Nicht Baumarkt-Gummistiefel jetzt. Ja. Das sind schon so für... Na, solche halt, ne? Genau, so für Jäger und sowas. Mhm. Aber du kannst dann äh, Kilometer weit laufen und die sind nicht scheiße, aber äh, müssen wir uns echt überlegen, Digga. Da müssen wir mal, müsste man müsste mal ausprobieren. Mal, nee, müsste man sehr, yeah. sehr schnell mal bei... Weil äh, der bei Alone, das, also... Die haben schon davon profitiert auf jeden Fall. Er meinte auch, Alter, hätte ich jetzt keine Gummistiefel, würde ich hier auf gar keinen Fall durchlaufen. Und da war da halt so, so Mordzeugs oder irgendwas mhm. und der ist einfach durchgestapft so. Ja, ja, ist ein Punkt. Auch Thema äh, Zecken ist da nochmal ein bisschen besser abgesichert, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen. Also finde ich eigentlich, sollte man echt Viele mal nachdenken. unterschätzen einfach Thermogummistiefel mit Stahlsohle und Kappe. Ja, sowas wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn du direkt auch so Arbeitsschutz mit ja, eingearbeitet hast. Ja, irgendwie ne? sowas finde ich wirklich, glaube ich, gut. Weil, wozu soll ich denn jetzt hier, also, dass ich Stiefel anziehe, ist schon mal Fakt. 
wenn ja. dann Wanderstiefel, aber warum soll ich mir Wanderstiefel äh, anziehen, die nur einen Vorteil haben, dass ich da kilometerweit äh, in den Berge wandern kann, weil das machen wir ja dann nicht. Ja. Wir ja, bewegen uns zwar aber hier nicht jetzt hier 20 Kilometer, das ist ja Quatsch. Ja. Eben, du hast ja auch wieder einen relativ begrenzten Kreis genau. wahrscheinlich. Genau, also und deswegen könnte man echt über nachdenken, finde ich glaube ich ganz gut, Alter. Ja. Dann bist du unten so richtig safe halt, ne? Das ist schon krass. Aber ich will halt auch nicht, dass meine Warte Füße mal, dann... Sch schaut mal beim letzten Video von Ben Tüxen, also hier beim Ein Mann im Wald, von, zu Seven vs. Wild, der hat welche empfohlen, die wohl auch gut zum Ge sind zum Gehen. Okay. Okay, ja, okay, dann... Was heißt, schaut mal rein, Wir können hier auch einfach fragen. Ja. Ja, aber es ist ein Punkt, ja. Oder es ist wirklich ein Punkt, ja. ja. Look up, not down. Wood that is dead but standing will often Guter be Tipp. dry, whereas wood lying on the ground will often contain moisture, causing it to not burn unten. well and for it to produce <lacht> lots of smoke. Sticking with the look up theme, gather dead branches that have fallen from the upper part of the tree and have become suspended in the lower branches. These dead branches will quite often be wind dry. Ja, kennt man alles, ja. ne? Stehendes Totholz benutzen, trockene ja, ja. Äh, S. Ästchen, Zweige von den Bäumen brechen. Funktioniert vor allem gut, wenn du halt äh, Fichten hast, ne? Mm. Producing an excellent kindling source for those early stages mm. of firelighting. A great example would be dead suspended pine branches as ja. these contain resin that will add that fury to your kindling fire. Using an axe can be extremely dangerous, whether you're in the woods for an afternoon Die excursion halt or... Die Axt ist richtig das geil. Sieht schon sehr geil aus, ja away on a two week wild camp but knowing how to use it safely is the key to avoiding any sort of injury accidents happen when we aren't paying full attention so full focus mm. is essential especially at the end of a long day when we are tired wet and hungry ist Here you can see Punkt, me irgendwie. using ist echt noch ein guter Punkt gerade an Tag 2 <lacht> <lacht> ja haben wir eh keine Axt bei <lacht> Aber ich übertrage das jetzt auf die anderen Werkzeuge. Ja. Auch ein Messer. Ja. Ey, Andi, ich schnitz mal hier schnell was. Und dann, bam, Alter. Ist natürlich. Bam, Arm ab. Ist jetzt alles nicht wahrscheinlich dann so schlimm, aber wäre es halt geiler, wenn du dann keine Wunde hier hast, wo du dann ja. mir demnächst helfen musst, einen großen Baumstamm zu tragen und wo du dann genau hier reingreifst oder so. Ja, ist richtig. Also da ja. Kann man alles verarzen, aber wäre natürlich geiler, wenn es erst gar nicht da ist. Ja, Na, sowieso. Ich glaube, was halt wichtig ist, Dinge langsam und konzentriert machen und nicht ja. schnell und husch, husch. Ja. Weil bei schnell und husch, husch da passieren die äh, fatalen Fehler. Ja. Fatal! An axe to split some logs, which I've sawn from a dead standing tree. In order to create some smaller pieces of wood, known as kindling, I'm using a stick to hold the wood in place while swinging the axe with my dominant arm. This could save you from losing a finger or three. Learn it? how to identify mm -hmm. types of firelighting fungus. Fungi such as horse's hoof fungus or a King Alfred's cake, also known as a Daldenia concentrica, can hey, smolder. Was ist das? Hm? Was ist das? Äh, es sind äh, Zunderschwämme. Das auch? Da, also ja, er sagt, das ist auch einer. Achso, ja. den ersten kennt man ja, aber den genau. kenne ich jetzt nicht. Okay. For a lengthy period of time and produce plenty of heat ah, ja. to help get that fire going on a wet and windy day. The trick here is to know what species of tree the fungus grows on. For example, look around beech trees for horse's hoof fungus, which contain a layer of amadou, a fire lighting material that has been used for thousands of years and something that Utzi the Iceman had in his possession when he died. Another tree that often indicates the presence of an extremely useful fungus is the ash tree. These are called Daldenia concentrica. This is the Latin name, but they're also known as cramp balls or King Alfred cakes and can often be found on dead or struggling limbs on ash trees. Okay, also der eine an Buchen vor allem, der andere an Eschen. Mm -hmm. Werden wir beides nicht so viel haben. <laughs> Simply break the fungus open and use it as a coal extender or land a spark onto it and watch it turn into a hot smoldering ember which can then be placed into a tinder bundle and blown ja, into ja a flame. Another useful tree mm -hmm. for the early stages of firelighting is the balsam fir, which produces sap-filled blisters. Pop these blisters with a stick or a knife and once again land a spark onto it for an instant flame. This uh -huh. sap can also be applied to cuts thanks to its antiseptic properties and can also be used to treat minor burns. Shelters can be made 
Okay, also den Baum kannte ich noch nicht, ehrlich nee. gesagt. Also habe ich jetzt auch nicht ganz mitgeschnitten. Muss man sich noch mal genauer angucken. Okay, Aber nice, nice, nice. Auch irgendeine Form von Harz oder sowas, ne? Ja. ...using whatever else you can find and tools you have access to. A simple debris shelter like this basic forest tent-like structure can be enough to shelter you from the worst of the weather. It's important to remember to add a thick layer of debris to the roof, which will allow the rain to run off the shelter ja, rather than seep viel, through. Viel, viel mehr Zeug drauf. Ja, bis das dicht ist, kannst du einen halben ja. Meter, Meter drauf machen. Ne? Und das deswegen zeigt wichtig. das keiner im Internet, weil das einfach so Arsch für Arbeit ja. ist. Alle machen so theoretisch, haben wir auch schon gemacht, so theoretisch, ja. sind wir ganz ehrlich. <lacht> Ey, da muss viel, viel ja. mehr drauf. So also, viel mehr, dass du gar keinen Bock hast, das zu machen. Ja, vor allem musst du auch sammeln, bis, ja. bis es mal brechen ist. Bis der Arzt kann. kommt, oder Gerhard? Bis der Arzt kommt, ne? Bis der Arzt kommt. Bis der Arzt kommt. As it would with a thin layer of debris. A thick layer of debris on the roof will also help to insulate the inside of the shelter and keep the warmth in. A more advanced shelter, which again can be constructed without the use of tools, would be this moss roof debris shelter. This shelter would easily fit four to six people and can be constructed in a single day. Again, by sah auch stabil aus, ehrlicherweise. Es sah richtig geil aus. Sah cool aus, aber ja, ist auch wieder nicht wasserdicht. Bei Regen. Using wood found on the woodland floor, you can construct this and then add several layers of debris before adding a layer of moss for installation. These examples of basic shelter Zack. are designed for short-term use. Anything up to several months. Äh, das ist richtig krank. Also wenn wir frisch umgefallene Fichten finden sollten dort ja, vor Ort, dann kannst Alter. du mit der Rinde richtig geil was dicht machen. Das ist echt geil. Ja. Also Another good example vor, of a shelter ey. which can be built without the use of ja. modern tools. Stell dir mal vor. Ja, stell dir mal vor, du, also das ist ja krank. Das wäre richtig geil. Ja. Is Na, this cedar stücken. bark shelter? The frame itself was constructed using young hazel sticks. But you don't have to use hazel. You can use any young trees that can be bent into shape and secured with natural cordage. Whether it's pine root cordage, nettle cordage, or, in this case, the inner strands of cedar bark, which also makes for a great cordage. Here's another example of cedar cordage, mm -hmm. which has been twisted together. The several layers of cedar bark on this shelter will once again ensure rain runs off the surface rather than seeping through the shelter. For long-term shelters, you can build something like this roundhouse. Oh, ja, klar! Alter, sieht das cool aus. Das sah alles von TA Outdoors, oder? Ja, ja, das ist TA Outdoor. Alter, boah, ist das geil. Auch mit der Lehmbewurfwand und dem, dem Hirschfell da drauf. Das sieht ja richtig killer aus. Oder Rehfell, ich kann es jetzt nicht, keine Ahnung. Alter! Das, Alter. <lacht> Stabiles Teil, ey. Ja, the tools will make the build much more manageable. Remember... Bushcraft and survival isn't always about having nothing. It's about using what you have to its full potential. In this case, a modern folding saw did most of the hard work. But you could also achieve this by using a sharp stone tool, such as a caveman style axe. By burning the base of these posts, you can reduce the rate at which they decompose, which essentially will prolong the shelter's life and making it less prone to becoming waterlogged also das will ich ja auch immer noch mal machen. Hier sind so Dach mit Reddecken. Finde ich auch extrem geil, das ja. Ist, also es sieht dann so cool aus, das ja. Ganze direkt. Alter. Aber das ist ein richtiger Aufwand, ey. And crumbling under its own weight. The use of grass or reeds can provide the shelter with a thick roof layer, which, as previously mentioned, would prevent <lacht> rainwater from penetrating the shelter. As with all of these shelters, you want them to have a fairly steep pitched roof. Any shelter built with a flat roof will not be able to disperse water and would therefore result in the inside of the shelter getting wet, deeming it useless for its purpose. When it comes to bedtime, nobody wants to sleep on the cold wet mm. ground and having a layer of protection from the floor will make your sleep that little bit more comfortable. A bed made up of soft branches such as these cedar boughs can easily be collected from living or freshly fallen storm damaged trees. Adding a mm. base Das ist glaube ich auch wichtig nicht faul zu sein. Und wirklich die großen S also wenn du dir einen großen Ast holst davon die kleinen runter zu poolen, ja. so wie er das halt sagt, ja. damit es da maximal komfortabel wird und dann halt, also Ja, wenn die Nacht scheiße wird Dann, dann wird der nächste Tag scheiße. Dann ist erstmal kacke, ja. ja. Das ist, also, boah ey. Das ist wirklich der, der wichtigste Task. Digga, wie viel wir dann zu tun haben, ne? Ja. ja. Also, ist ja also Schritt 1 ist wirklich erstmal trocken werden. 
Ja. Schritt 1 ist trocken sein. Nein, nein, nein. Schritt 1. Schritt 0,1 ist erstmal beten, dass es nicht regnet, wenn wir ankommen. Ja. Ist ein Punkt. Es wäre schade, wenn es schon drei Wochen vorher die ganze Zeit regnet. Aber. Wäre aber auch wieder gut. Weil so wie es da jetzt aktuell aussieht, mm. Mm. <lacht> ist es ja jetzt nicht so verregnet, sage ich mal. <lacht> Vorsichtig. Ja. ja. Aber ja, erster Schritt wäre trocken bleiben. Also ein Shelter bauen, was trocken hält. Der zweite Schritt, meiner Meinung nach, das komfortabelste Bett bauen, was geht. Mhm. Und dann ist erstmal schon mal gut, weil Wasser sehe ich nicht das Problem, für Wasser wird gesorgt sein. Das glaube ich auch, ja. ja. Mhm. This layer of these soft branches will keep you dry and will provide nice and warm insulation for your shelter's floor. Dried grass or reeds will also work. When it comes to a more permanent bed, something a little more conventional would need the aid of a cutting tool. In this clip, I'm building a raised bed with dead dry wood found in the woodland. To begin with, I have used three fairly thick diameters of wood, approximately two feet or 60 centimeters in length, which have been stacked into a pyramid formation and then secured with several stakes. Several lengths of wood trimmed from knobbly branches are then laid on top and are once again secured from rolling off with a few more stakes. Oh, das ist ja auch smart. Das habe ich auch gerade gesehen. Das ist wirklich smart, ne? Das ist ja richtig schlau. Warum, warum sind wir denn noch nicht auf... Ich verstehe nicht, warum, wir, warum, haben wir die, warum haben wir noch nie so warum jemanden... Sind, also, um euch mal abzuholen. Das da. Das ist ja, das ist ja so... Das, ja, weil es so simpel ist. So ist es nämlich. Ja. Das ist so simpel wie genial. Also, sei dahingestellt, natürlich reicht auch einfach ein Stamm links und rechts. Ja, aber... Weil wenn du die dann noch dann querlegst, dann ist... Aber stell dir mal vor... Ja, du ist noch ein Ticken höher. Ein, ja, ja, du kannst dich rausdrehen und kommst ja. leichter hoch ja. wieder. Das ist... Ja. Also... Was zur Hölle? Mhm. <lacht> das gibt's doch ja nicht. And secured from rolling off with a few more stakes. I'm a huge fan of traditional skills and as you can see here, I've insulated my bed with something that would have usually been a waste product. That being a deer hide. Deer hides were traditionally tanned using the brains of the animal itself. But there are now more modern <laughs> methods that can be used to tan a hide. Check out one of my previous videos to see how I tan. Also seine Stiefel sehen auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Da ist unten so der Gummistiefelanteil und da ist der Oberteil ist so neoprenmäßig. Siehst du das? Das stimmt, ja. Das sieht sehr bequem aus. Aha. Und übrigens für alle Leute, die denken, dass das gemütlich und bequem ist, auf den paar Fällen zu schlafen. Nope. Könnt ihr euch, könnt ihr knicken. Könnt ihr euch in die Hose schmieren, hat. Leute. <lacht> If you don't have animal hides, then dried leaves and grass will easily help to keep you warm, ensuring a good night's sleep. Food and water are not only essential for survival, but how we manage our approach to them can be the difference between surviving and thriving in a comfortable manner. Let's start with water. Water can be collected and filtered, whether it's collected from a stream, purified from a puddle, or extracted from a living tree with the aid of a plastic bag. Again, this subject would need a whole new video to mm -hmm. fully understand and appreciate the methods that can be used. Wie geil sieht das aus? Ja, also für Thema Wasser haben wir, denke ich, jetzt eine Lösung gefunden. Die werden wir jetzt aber nicht verraten. <lacht> ja, ich glaube auch, oder? Ähm, das wird nicht das Thema werden. Nahrung ist ein gutes Thema. Ich hoffe, da geht da so ein bisschen mehr drauf ein. Mm. Primitive methods of filtering water from harmful parasites and bacteria would consist of having several layers of material for the water to filter through. Modern methods will use a water purifier like this pump I'm using here to filter water from this stream. It features a built-in ceramic filter that will remove 99% of harmful bacteria. Another method would be to use several layers of fabric, such as a folded t-shirt placed into an upside down plastic bottle with the base cut off and then layered with a combination of materials such as charcoal, gravel and sand. A word of caution. No matter how well you have filtered your water, it's always advisable to then boil your filtered water for several minutes before using it as drinking water. Now let's talk about food, and in particular, wild also. food. Finding food in the wild will depend on your geographical location and the method you use, whether it's hunting, trapping or foraging. Here in Northern Europe, there's a vast selection of wild food. So eine Krabbe würde ich auch fühlen, ey. Ich sag ja nur, dass ich es ja, fühlen ja, würde, Ja, klar, ja, klar. ...that can be easily foraged, ranging from nuts and berries to other plants and mushrooms. But be careful, make sure you know exactly what you are picking. Alter, I highly recommend... 
Prototyp-Pilz, Alter. Richtig geil. Becoming familiar with wild food in your area by studying what you can and especially can't eat. Many wild foods will have similar looking species that are toxic. So it's of utmost importance to know ja, your edibles from... Können, ich auf ihn. Hey, eh. Erstmal kosten. Wenn wir da eine Tollkirsche finden, Anni, ich bin der Mann. <lacht> Oder? Mit Kernessen. Scheißegal. <lacht> You're not. Some of my favorite wild greens are the incredibly tasty wild garlic, otherwise oh. known as ramsons, or these crow garlic shoots. Wood sorrel packs a citrusy punch and winter chanterelles have a delicious earthy flavor. Some species such as burdock have edible roots and some plants such as primrose have a lovely floral gerade? flavor. To Bitte? Was war das gerade für eine Pflanze? Die davor? Ja. Diesel. Echt? Ja. Okay. They're delicate petals. Nettles are another plant we often come across with the younger leaves being that little bit more tender than the older leaves. Goose grass is the grass that many of you will remember sticking to your clothing from your childhood days. It's a great source of wild food. Again, pick the younger shoots. The same goes for bramble shoots. Pick the young green shoots. Many of these plants should be cooked before eating, but some can be eaten raw. Again, I have to stress the importance of knowing what wild plants you can and can't eat, whether that's cooked or uncooked. As for coastal plants, wild spinach or sea beet is one of my favorites as is wild cabbage especially when combined or steamed with other plants like the carrot flavored rock samphire if you find yourself in a coastal environment then i believe you'll have a much larger supply of food providing you can forage for or catch wow. it schön schön parmesan schön ja also das wäre mein mein persönlicher albtraum wenn wir nur muscheln und so einen scheiß finden das wäre mein albtraum ich glaube also weil ich glaube, da würde ich sogar vorziehen, die ersten Tage, also da würde ich wirklich erst essen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Also ich würde es glaube ich auch nicht geil finden, aber wenn man die am Feuer so dann macht so, vielleicht. Ja, nehmen, eklig, also eklig ist auf jeden Fall. Wir, wir, nehmen, wir nehmen ja Salz mit, ne, aber... Ja gut, aber jetzt kannst du auch nicht einen Teelöffel Salz auf so eine Muschel machen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber dass man die allgemein so ein bisschen immer dann Salz, das ist, ach, ich weiß nicht, Digga. Bah! Also ja. so Weichtiere. Bah! 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 Ja, wir... Mollusks such as mussels can be foraged at low tide, but avoid collecting mussels during the warmer months, as they can quite often contain the remnants of toxic plankton blooms. Mussels are filter feed. Hast du dem zugehört, Anni? Nee. Während der warmen Monate davon absehen, Muscheln zu sammeln, weil die toxische Bestandteile von Plankton enthalten können. Wenn die da so. Also bei Alone haben sie es gemacht im Hochsommer. Ja, weil wenn es nicht. Er sagt ja können. Auf jeden Fall äh, können wir eine ne Rüstung bauen aus Muscheln. <lacht> also quasi ein Kettenhemd. Ey, cool. Mit dem muss ich nach Kanada. <lacht> Ibims, so, der so, Andi! So ein Schwachi, ey. Nein! Ja, es ist sinnlos. Ich, ich, ich mach mal weiter, ja? Nein, nein, nein. Wie geil wär's. Ich mag denn? es nicht, dass du auch pausieren kannst. <lacht> der Sieg ist mein. Wie geil. Also ähm, es hat äh, wirklich keinen Sinn. Kurz, warte mal kurz, kannst du gleich weiter erzählen. Nee, erzähl's ruhig dem Chat an, ja. Erzähl's ruhig dem Chat. <lacht> Wie geil wär's, wenn, du, wenn wir ein Kettenhemd aus Muscheln machen? Es hat keinen Sinn, aber was ist denn? Die holen dich mit irgendwas ab dann. Und du, wir zwei haben ein Kettenhemd an. Auch nur vorne rum, ist ja egal. Und das willst du dann zusammenknüppern mit äh, der Schnur aus den Kieferwurzeln, ne? Ja, wir nehmen da Schnur mit. Die würde ich nee, nicht nee, so nee, 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 verschwenden. Nee, nee. <lacht> Mann, okay, dann halt irgendwas Kleineres aus Muscheln. Was kann man noch machen? Eine Brille? <lacht> irgendwas Cooles. Ich mach den Grabstein aus den Muscheln. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> ja, wart mal ab. Toxins, that are sometimes hm? present in the water, whereas limpets are grazers and thus are generally safer to eat. My advice for cooking limpets is to steam them for only a few minutes in order to retain that nice tenderness and avoid eating something as tough as your leather boots. Tenderizing them by bashing with a rock is also a great technique. Just remember to remove their black gut sack before cooking. I would usually keep the black gut sack uh -huh. to use as bait, either on a hook or back into the pot or trap to attract more crabs and prawns or fish. When it comes to crabs, crabs can be found under rocks at low tide or can be caught with the aid of a trap. In this clip, I'm using a lightweight... Ja, das wäre halt cool, wenn wir sowas da hätten. Uh -huh. Haben wir aber nicht. 
collapsible trap <laughs> to catch crabs and prawns, <laughs> two of my yeah. favorite coastal foods. It's important to mention that all leftovers can be reused as bait. Don't underestimate what you can catch in a simple trap. I quite often catch lobsters and eels too. Something worth noting here, <laughs> many of these species have a minimum <laughs> landing up. size. For example, these velvet crabs must have a carapace diameter of 65 millimeters. Or these spider crabs must have a carapace length of 130 millimeters to be kept. Uh, den holst du dann raus, okay. Ich, ich fange den meinetwegen oder ich sag wo er ist, aber du holst ihn dann raus, ja? Also, Digga, das ist größer als mein Kopf. So lebende Fische anfassen geht ja noch. <lacht> Aber das, Aber das möchte ich nicht da, anfassen. Das ist schon crazy. Anni, ist ja basically eine Spinne. Ja, ist sogar ein bisschen schlimmer als eine Spinne. <lacht> ich meine, das sieht aus, als ob der mich mit seiner riesen Fäust gleich totschlägt. Das ist ja das richtig ist halt echt so. Das ist Kingler, Anni. Das ist Kingler. Das ist wirklich Kingler, ja. Alter, ist das groß. In the UK. Traps can also be made using washed up rubbish, like this inverted plastic bottle trap made by Care from Care Bear Adventures or you can use nature's resources such as willow branches to make pots or oh. traps. In conclusion, having some basic tools will improve your ability to survive. Alter. But even more important is knowledge. And I'm a firm believer that knowledge, along with determination and willpower, are the key factors to ensuring one's survival. Yeah, crazy, Alter. Also war nicht viel Neues bei, aber auf jeden Fall nochmal der Impuls mit den Gummistiefeln, der war wichtig. Gummistiefel, dieses, dieses Anti-Mücken, ja, nochmal dran denken. Schon mal. Ja, stimmt, ja. 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 Wir wissen schon eine Menge, mal sehen, ob wir was anwenden können. Ja, safe nicht. Walla nein. <lacht> Walla nach zwei Tagen geht's ins Hotel. <lacht> dann bringen, dann wir. bringen uns die Leute leider um. <lacht> aber gut. Ja, schaffen wir schon irgendwie. Ja, schaut auf jeden Fall mal bei Bushcraft Tools vorbei. War sehr, sehr guter Content, vor allem halt auch für Einsteiger, denke ich mal. Ähm, und hat er alles sehr, sehr schön erklärt. Das muss man jetzt auch mal als Feedback da lassen. Ja. Falls er sich das dann auf Deutsch, äh, auf Englisch Macht übersetzt. Macht er bestimmt. Dann kann man aber als Feedback mal da lassen. Ja. 